மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்புறம் தான் நாங்கள் எப்போ வெளியே பட்டலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ தெரிகிட்டம் நேரில் எனக்கு வணக்கம் ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு குட் நியூஸ் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு பொதுவான சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு ஃபுல் கைடுமே வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அது பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து டாப்பர் ஸ்டார் கம்பெனியோட ஃபுல் கைடு இங்கிலீஷ் கைடு வித் த்ரீ ஃபோ ஒர்க் புக் ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா கை ஒர்க் புக் இல்லை ஆனால் கைடு வந்து ஃபுல் கைடும் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பேஜ் காட்டிங்க அதை உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இங்கே தான் இரநூத்தி நாற்பது பேஜ் கிட்டக்க இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற நான் முதல்ல சொல்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறது நான் இருந்தாலும் இது வந்து சூர்யா பப்ளிகேஷன் அவங்களோட ஒரு தயாரிப்பு தான் அண்ட் இது எப்படி வந்து ஃப்ரீயாக வந்துச்சு அப்படிங்கிறது க கண்டிப்பாக நான் தெரில ஆனால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நல்ல விஷயம் தான் எந்த லீக்கேஜும் நான் கண்டிப்பாக இல்லை கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அஃபிஷியல் முறையில் தான் வந்திருக்குது அண்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து கம்பெனி சூர்யா பப்ளிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அடுத்து போகலாம் பார்த்திங்கன்னா டாப்பர் ஸ்டார் கம்பெனி வந்து கைட் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஒரு நோட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன எந்த மாதிரி கைடு அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்படி அதுக்குள்ளே கைடு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கம்பெனிக்காரங்க தான் கேட்கணும் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக நியூ சிலபஸ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த பார்த்திங்கன்னா எல்லா யூனிட்டுமே இருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு யூனிட் இருக்கும் ஆறு யூனிட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்ட்ரி மூணுமே இருக்குது எல்லாத்துக்குமான அதாவது ப்ரோஸுக்குமான டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அப்புறம் போயத்துக்கான அப்ரிஷியேஷன் கொஸ்டின் இஆர்சி அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி கூட பேர் ஆஃப் ஒன் மேர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து நியூ சிலபஸ் தான் அதனால் எந்த வித அதில் மாறுபாடும் இல்லை கண்டிப்பாக நான் உள்ள உள்ள பேஜையும் காட்டுறேன் ஏன்னா ஃபுல் கைட் அப்படிங்கிறது தான் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவையான ஒரு பகுதி கிராமர் எக்ஸசைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிராமர் நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கெல்லாம் போட்டிருக்கோம் கிராமர் வந்து என்னென்ன கிராமர் இருக்குன்னு ஒவ்வொன்றோட டீட்டெயில்ஸ் நான் கண்டிப்பாக சொல்லி நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவேன் பார்த்திங்கன்னா முதல் யூனிட் சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் கைடு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக முதல் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா வாமப் எடுத்தோடனே வந்து வாமப் கொடுத்துருக்காங்க வாமப் பார்த்திங்கன்னா வந்து அங்கே மென்ஷன் சம் அட்வென்ஸ்பெக்டர் சேலஞ்ச் ஆர் அட்வென்ச்சர்ஸ் அண்ட் இது வந்து எங்கே உள்ளது அப்படின்னா புக்கில் வந்து அந்த வாமப்பில் உள்ள செக்ஷனை அப்படியே எடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரோட அடுத்து வந்து சப்மரி அந்த கதையோட ஒரு சின்ன சப்மரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து க்ளோசரி அதாவது அந்த நம்ம புக்கில் வந்து பின்னாடி உள்ள க்ளோசரி அதோட கொஞ்சம் அடிஷ்னல் சேர்த்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அது போக அடிஷ்னல் வேர்ட்ஸ் வித் மீனிங் சினானிம்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுவே வந்து நம்மளுக்கு சினானிம்ஸே எக்க எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கனா உங்களுக்கு இதுவே போதுமானது அது வந்து பார்த்தா எக்ஸசைஸ் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து எதில் உள்ளதுன்னா புக்கு பின்னாடி உள்ளது எக்ஸசைஸ் ஆன்சரோட சேர்த்து தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு கவலை இல்லை கீழே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கார்னரில் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ஒரு கம்ப்ளீட் கைடு தான் நம்மளுக்கு வந்து வேறு எதுவுமே தேவையில்லை இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் எவாலுவேஷன் அதாவது சூஸ் த கரெக்ட் சினானி அண்டர் லைன் வேர்ட் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன் கிவன் பில்ல இதுவும் புக்கு பின்னாடி உள்ளதான் இதுக்கான ஆன்சரும் வந்து ஆன்சர் வந்து நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பாக்ஸில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ பார்க்கலாம் பொறுமையாக பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்குமே ஆன்சர் இல்லை இது ஏன் இல்லை அப்படின்னா நான் ஏன் சொன்ன ஹெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ என்ன செல்ஃப் எவாலுவேஷன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் அந்த மொதல் யூனிட் பார்த்ததுலேருந்து அதுக்கான ஆன்சரை நம்மளாம் டிக் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து ஒவ்வொரு யூனிட் பின்னாடி இது இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நல்ல கைடு ஏன்னா பொதுவாக ஒரு சில கைடுகளில் வந்து இந்த செல்ஃப் எவாலுவேஷன் இதெல்லாம் வந்து கைட் பின்னாடி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ஒர்க் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிட் பின்னாடியும் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டடி பண்ணதுக்கும் அதை வந்து எழுதி பார்க்குறதுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆண்ட்ராய் நியூஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்ட் நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து முதல்ல பார்த்தது வந்து அது சின்ன நியூஸ் ஆனால் தலைப்பு வந்து
ரொம்ப எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை ஏன்னா வந்து கண்டன் என்றவும் அது மட்டும் எழுதினா போதும் அது வந்து அடிஷ்னல் அதாவது இது இல்லை இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த எல்லாமே புக்கு பின்னாடி உள்ளது இது போக அடிஷ்னல் கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னல் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா எஃப் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஏலேருந்து எஃப் வரைக்கும் இவ்வளவே போதும் ஒரு படத்துக்கு இவ்வளோ படிக்கிறதே பெரிய விஷயம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேராஃப் நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியுற வகையில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மெட்டீரியல்களே இதில் வந்து பேராஃப் கொஞ்சம் சின்னதாக ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு இது தேவையான இதில் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ஏ கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பி இன்னொரு பேராஃப் கொடுத்துருக்காங்க சி இன்னொரு அடுத்து வந்து டி நாலு பேராஃப் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு பேராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பேசிகிட்டே இருக்குது என்னங்கிறது தெரியல பாப்பம் பாப்போம் ஏழு பேராஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏழு பேராஃப் இருக்குது ஸோ ஏழு பேராஃபில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதில் வந்து அந்த ஏதாவது ஒன்று வந்து இதை மொத்தம் எல்லாத்தையுமே கதை வாசிச்சு என்ன கதைன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே பேராஃபாக எழுதிங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஜஸ்டிஃபை த ஸ்டோரி இது மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஒன்று வந்து நீங்கள் படித்தாலே போதும் இத்தனையும் படிக்க வேண்டிய தேவையில் ஸோ அவங்க வந்து சும்மா எந்த ஸ்டைலில் வேணால் எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிற கண்டி கொடுத்துருக்காங்க அடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் இந்த ஃபாலோயிங் பேராக கொடுக்குறாங்க ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ இது வரைக்கும் பார்ப்போம் அந்த இதில் வந்து நம்ம அது ஒரு வேளை புக்கு பின்னாடி இருக்க இருக்கலாம் அடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேராஃப் நல்லா சிம்பிளாக ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதே படிச்சிக்கலாம் அண்ட் ஒக்காப்லரியும் கொடுத்துருக்காங்க புக்கு பின்னாடி உள்ள ஒக்காப்லரி அப்புறம் வந்து ஹோம் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிராமர் பாட் தனியாக இருந்தாலும் இதுலேயும் புக்கு பின்னாடி அந்தந்த பாட்டுக்கு பின்னாடி என்னென்ன டெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் இருக்கோ எல்லாமே இதில் வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதே இப்போ வந்து ஒக்காப்லரி அது பி ஹோம் ஃபோன்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூசபிள்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு அப்படி போய்கிட்டே இருந்தாலும் எல்லாமே எல்லா எக்ஸைஸும் ஆன்சரோடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபில்லிங் த பிளான்ஸ் சூட்டபுள் ஹோம் ஃபோன்ஸ் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா ஹீ த மீனிங் ஆஃப் த வே இந்த வெர்ப்ஸ் பெர்சல் வெர்ப்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் டூ டெரிவேட்டிவ்ஸ் அடுத்து அந்த புக்கில் உள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ் லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் கிராமர் எல்லாமே வந்து அந்தந்த பாடத்துக்கு பின்னாடி இருக்கு உங்களை அலைய வேண்டிய தேவையில் எங்கேயும் பேப்பர் புரட்ட வேண்டிய தேவையும் இல்லை நீங்கள் டக்குன்னு படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதா ஸோ கிராமரும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா அதே இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டென்சஸ் நான் முதல்ல ஏற்கனவே அந்த லிஸ்ட் சொல்லியிருந்த மாதிரி டென்சஸ் தான் முதல் படத்தில் உள்ள கிராமர் அதுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதிலே வந்து பண்ணிக்கலாம் ஆ மாடல் ஆக்சுவலி நான் எஃப்எம் சொன்ன மாதிரி வில்லி விட்டு கேனு குட்டி இந்த மாதிரி மாடல் ஆக்சுவலி அதோட எக்ஸைஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு கைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க இவ்வளோ நேரம் நான் இந்த மொதல் பாடம் தான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் இதில் இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா இதே மாதிரி ஆறு பாடத்துக்கும் இருக்குன்னு அப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அது ஒரு இரநூத்தி நாற்பது பக்கத்தில் அதுவும் ஃப்ரீயாக அதாவது நம்மளுக்கு வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்ம்லாம் கிடைக்குது அப்போ கைடு எப்படிப்படுது அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கைடை வந்து நெட்டில் யார் பவுலி பண்ணால் அப்படிங்கிற தெரியல கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கைடு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து நமக்கு அந்த எக்ஸைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பார்த்திங்கன்னா லெட்ரு ரைட்டிங் லெட்ரு ரைட்டிங் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா அதே பார்த்துக்கு பின்னாடி தான் இருக்குது நீங்கள் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தோரா பேஜ் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ லாஸ்ட்டில் கிராமர் இருக்கே அதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ போயம் பார்த்தலாம் போயம் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போயம்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வாமன் செக்ஷன் அதில் உள்ளதாக அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சப் மாதிரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோசரி அந்த போயம் பின்னாடி உள்ள க்ளோசரி ஸோ அடுத்து தான் வந்து அப்ரிஷியேஷன் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்ரிஷியேஷன் கொஷின் முன்னாடி லீட் அவுட் அந்த போயத்தை நீங்கள் எப்படி கவனிச்சிங்க எப்படி லிசன் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து ஒரு சில ஆன்சர்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் டூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேர்ஸ் கிவன் பிலோ அதை வச்சு ஒரு கம்ப்ளீஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேராஃப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஒரு நான்கு பேராஃப் கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க மூன்று பேராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து இந்த அடிஷனில் உள்ள ஒரு பேராஃப் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு போதுமானதாக அப்படின் சொல்லலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்ரிஷியேஷன் தான் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நண்பர் கேட்டார் அதாவது அப்ரிஷியேஷன் எங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு ஸோ அப்ரிஷியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இஆசியும் என்ட கேட்டிருந்தாங்க இஆசி வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு
ஸோ யூனிட் ஒன்று நம்ம பார்த்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இப்போ கிராமர் நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா கிராமர் பார்த்துடலாம் ஸோ கிராமர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம இப்போ யூனிட் ஒன் பார்த்த வரைக்குமே நம்மளுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போ கிராமர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கிராமரில் வந்து நம்ம வந்து இங்கே போயிடலாம் கிராமர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு பேஜ் வந்து ஸோ நான் இப்போ அங்கே தான் பே போயிட்டுருக்கேன் அது ஒன் எயிட்டி சிக்ஸில் தான் இருக்குது இங்கே கண்டிப்பாக இந்த இப்போ வந்து கண்டிப்பாக போயிடலாம் ஸோ ஒன் நைன்ட்டி த்ரீ ஸோ கிராமர் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி நம்புகிறேன் நானும் இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறேன் உங்களுக்கு சொல்லும் போதே அப்படி பார்த்துலாம்தான் பார்க்குறேன் ஸோ எஸ் இந்த கிராமர் அண்ட் எக்ஸசைஸ் வந்துடுச்சு ஸோ கிராமர் அந்த எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் ஒன் டென்சஸ் அப்புறம் யூனிட் ஒன் மாடல் ஆக்சைஸ் இதில் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு பின்னாடி உள்ள எல்லா எக்ஸசைஸும் முன்னக்கூட்டியே கொடுத்துட்டேன் அதாவது ஒவ்வொரு யூனிட்டும் பின்னாடி கொடுத்ததுனால இங்கே வந்து அதோட ஒரு ஷார்ட்டாக அது எப்படி எப்படிப்பட்ட கிராமரை என்ன மீனிங் அதை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த எரஸை கண்டுபிடிக்கணும் டென்சஸ் எரஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஆன்சரையும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மாடல் ஆக்சுவரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் பின்னாடியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கைடு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ எனக்கு இந்த கைடு வேணுமே நான் வீடியோலே பார்க்க முடியாது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வழி இருக்குது நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்ம குரூப் லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி அங்கே நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது போன்ற எல்லா ஸ்டெடி மெட்டரும் லேட்டஸ்ட்டாக உடனடியாக வந்து அப்டேட் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் உள்ளே போய் ஜாயின் பண்ணோன்னே வந்து கைடு வரலாம் லெஃப்ட் ஆனீங்கன்னா அதுக்கு நான் வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா வந்து நாங்கள் எப்போவுமே ஆன்லைனில் இருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் போய்ட்டு வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணும் அதாவது ஐ வாண்ட் ஐ நீட் த கைடு அதை எதுவும் எனி ஸ்டடி மெட்டீரியல் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இல்லை ஹாயின் ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான எல்லா மெட்டீரியலும் கண்டிப்பாக உடனே அனுப்பி விட்ருவோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கான இந்த டாப் ஸ்டார் கைடு மேலும் இது போன பல ஸ்டடி மெட்டீரியல் கைட் சொல்லணும் கூட உங்களுக்கு வேணும் அனுச்சுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னு சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நாங்கள் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இது போக இது வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ல படிக்கிறதுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்கு அதில் வந்து கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்கே ஹாயின் ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒன்று கூட எல்லா